，一次只准拆一个抓头，这样拆房子你们有没有见过？你们经常说我磨洋工，这次是我不想磨也要磨了。哦吼，成十五个挖机，只开辣挖机。今天我们要拆的这栋房子啊，至少有五个以上的同行来干过，结果呢，都不敢接这个活。为什么就这样一栋两层的房子，大家都不敢拆呢？因为啊，右边要留两间房给东家临时住。东家只要我帮他把左边这四间房拆了就行。你们看，不拆的这两间房，一间是卧室，一间是厨房。因为建一栋新房子至少要一年以上的时间才能够建好，所以东家要留两间房用来临时住才行。这栋房子呢，我跟东家打好是一千零八十包的。如果要是把那两间房砸发了，那我今天就没有工资。说真的，其实我也没有把握，这放来放去，我也不知道该如何下手。要不我们请教一下专业拆房的李十六。看他有什么办法？这个房子，我们先问一下这个李十六，看他怎么猜啊？喂，李总。陈师傅你好。李总啊，找你有点事啊。啊。什么事情？找你肯定是拆房子的事啦。我、哦、拆房子想怎么搞了？我就是这里有一栋两层的房子啊，这个该怎么拆啊？哎呦我的妈！用锤子怎么拆？拆到好远埋怨去了。我用锤子用什么？用挖机啦。用挖机你要搞一下，要退出去哦，你不要长时间等，等在那里哦。嗯。一搓又退，一搓又退哦，不然上上次那样砸到玻璃的哦。哦，搓一下就退一下，搓一下就退一下，是不是啊？啊，对。全程用，全程用行走。那这个是不是很容易打到自己啊？打到就打到，反正又不会疼，他从这里跳出来打到。你这个老妞啊，算了啊，不找你了啊。别喂。这个李十六他跟我说啊，他要我这样搓一下就退一下，就是不管他上面倒不倒，反正每次都要退一下。哎，你们还真别说，这招真管用。你们看。用他的这个方法，就是掉不下来。早知道我就不问他了，都已经逼我搓成一个这样的缺口了，上面就是不掉下来。哎呀，算了，不用他这个方法了，还是用我自己的方法吧。我就这样轻轻的往前面一推，你们看，嘿嘿，这不就拆下来了？所以有时候啊，还是不要听别人的，要自己有主见。别人的方法可能只有别人操作实用，而自己呢，可能就操作不过来了。但是这里呢，就不能够用往前面推的方法了。因为上面有一根梁压着，头重脚轻，所以只要把下面弄个缺口，上面就全部掉下来了。把上面拆了，下面就非常容易了，随便怎么推都行。我们把这些梁啊、门啊，全部给它挖到一边，杀下五桌，就把这四间房啊拆了两间。接下来我们就把这两间房的建筑垃圾利用起来，垫在自己的挖机下面，把挖机的平台垫高，这样拆剩下的那两间房就比较容易了。接下来的这一面墙啊。因为上面有几米是土砖，这种土砖呢，跟红砖有一点不一样。红砖你在下面推一个好大的缺口，它都不会倒下来。但是这个土砖呀，就用泥石六的那种方法最实用，只要在中间推一个小小的缺口，它就直接整面墙都倒塌了。所以说啊，对不同的事情就要用不同的方法，这样才能够保证万无一失。前面那两间房呢，就不能拆了，为了防止在拆的时候打到这些木头，把对面的那两间房搞坏了。所以我们要先把这些木头撬出来才行，然后再拆这些墙。拆这种木头啊是有方法的，一般人还真的不会拆，只能像我这样轻轻的上下摇晃，然后一点一点的把它移出来。接下来的这两面墙啊，就是今天最难的地方了。拆好了嘞，就一千零八十到手；要是拆不好嘞，今天就什么都挣不到。为了保守起见，我还是一个一个的拆吧。我就不信这样拆都能够闯个祸出来。嘿嘿，只剩下最后一面墙了啊！只要拆好这一面墙，就一千零八十到手喽。看过陈师傅视频的都知道，陈师傅每次干活都会搞点事情出来，这次呢也不例外。结果怕什么雷什么，就这最后一下，你们看那间房子动了，我做梦都没想到会发生这种事情。这间房应该是坏了，为什么遇到这种事情的总是我啊？我赶紧叫东家去请了一个木匠师傅过来。先拿一根大木头把这里顶住，这样的话看能不能够保住这间房破塌。接下来这面墙啊就更难拆了，如果拆得不好，整面墙全部倒塌了，那下面这间房就直接砸穿了。所以啊，我又这样一个一个的拆。
。如果实在不好猜的话，那我就只能去请个工人猜了。好在陈师傅开了一十六年的挖机技术啊，还是过得硬。你们看，又失误了。我也真的是服务鸟。我看东家一直在那里摇头，然后他跟我说：“算了，不要我猜了。”他要我帮他把这些建筑垃圾啊全部整平，要把这个房屋地基整平后，他才好放线。我现在最担心的事情就是这个一千零八十啊，东家会不会给我挖地基呢？东家有可能是不会叫我了，所以现在给东家整平啊，我是非常用心，我一定要帮他挖得平平整整的，看能不能够将功补过。差不多花了两个小时的时间，这个房屋地基就被我整平了。刚好到了中午十二点多钟，东家就叫我先去他家吃个饭再走。哎呀，终于吃上了四个菜。吃完饭之后，东家又跟邻居在那里商量。就是这条通往东家的马路太窄了，东家想把这条马路加宽两米，重新到外面砌一条挡土墙。我就跟东家说，包挡土墙我是专业的，要东家把挡土墙包给我。东家说可以，等他过几天把材料拉回来，就把挡土墙包给我来砌。他要我先把挖机开回家，等他的好消息。结果我等啊等，等了一个星期没有等到东家的电话，我就特意跑过来一看，我的乖乖，挡土墙都砌好了。嘿，又是少挣几百，生活没精打采。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。这台宝马为了给陈师傅让路，结果前轮掉下去了。你们说我用挖机帮他拉一下，给不给收费？嘿嘿，陈师傅开挖机只开新挖机。今天啊，我们把新挖机停在家里面，换一台烂挖机去干活。现在我们就把这台挖机放到这个瓶里面啊。这个瓶呢，是一个邻居。他一直也没有在家呀，所以就当成了我挖机临时停车坪。为什么我不用新挖机，而要拖着旧挖机去干活呢？因为最近经常下雨啊，这个事情实在太少了。你们看，我这台挖机都已经回来一个半月了，才做了一百五十六个小时，这个生意可以说是相当差大。所以说，兄弟们，你们要是跟谁有仇啊，就叫他买新挖机，保证会跟陈师傅一样的，买回来挖机就天天在家里面晒太阳。所以说，我现在这个活要是少的话呢，新挖机就不开了，每天就开那台旧挖机去做事。当我开着拖车去拖那台旧挖机的半路上，有一个宝马车挡住了我的去路，我就按了几下喇叭，也没有看见它动。然后我就找下去看这个车啊到底怎么回事。结果车里副驾驶的位置上有一个美女在睡觉。然后啊，我就叫醒他，告诉他我的拖车要从这里经过，让他让一下路。可能他呢也不是我们这附近的人，不知道哪个地方宽一点才能够让我过去。然后我就告诉他呀，爬了这个上坡，这里就有一个稍微宽一点的地方，你只要把车子停到边上就可以了。本来他倒好了，这样停着我就可以过去了。可没想到呢，他又往前面开了一下，结果这下好了，前轮掉下去了。这个美女呢就焦急万分。他跟我说啊，是因为让我的车，他才开成这样的，要我想办法帮他把车子开出来。你们说这个我怎么开得出来喽？我就跟他说啊，我是个开挖机的，要不我用我的挖机来帮你调一下。我告诉他，我挖机的出厂起步价是六百，因为这个是让我的车熬开下去的，那我就负一半的责任，只说他三百。后来啊，他想了想就答应了我，然后让我赶紧去把挖机拖过来。这个真的是没活干了之后。没想到还可以这样制造一大生意出来，嘿嘿嘿，看来以后有事没事啊，还是要多把挖机拖出来转一转，说不定啊就能够碰到一个事情。来到这台旧挖机这里，我赶紧要表弟上拖车，怕去晚了，他自己把车子开出来了，那三百就挣不到了。嘿，可没想到啊，怕什么雷什么。当我把挖机跨拖到车子那里的时候啊，美女竟然打了个电话过来，她跟我说她家里面来了几个人，帮她把车子竟然抬出来了。所以啊，这个沙北又没有挣到了，我就只能把挖机又拖去另外一个地方干活了。当我开着拖车经过他车子这里的时候，没想到他真的开出来了。然后美女的家人笑着跟我说：“陈师傅，不好意思，没有让你挣到沙百块。”哎，挖机又只能在家里面晒太阳了。今天又是少挣几百，生活没精打采。